Welcome back mga kamatinik sa ating YT channel na kung saan ang mga math lesson ay mas pinadali para ma-enjoy at lalo nyo itong maunawaan. Ngayon ay pag-aaralan natin ang isa sa tatlong pamamaraan kung paano maghanap o makuha ang GCF ng dalawa o higit pang numero. Sa method na ito ay nililista ang lahat ng factors ng mga numero. Kapag naisulat na lahat, titingnan na lang sa mga iyon kung alin ang pinakamataas o malaki. Yan po ba yung listing method, Coach Mike? Tama! Yan nga ang tawag dyan. Bago tayo magsagot, just make sure na gamay nyo na ang divisibility rules ng 2 up to 10. Pati na ang multiplication table at ang operation of division para mas maging madali na ang pagsasagot natin. Alright? Sige, start na tayo! First step, ilista lang natin yung factors ng dalawang numero na yan. Always start from 1 going up. Simulan natin kay 18. First set of factors ni 18 ay 1 at 18. Kasi, 1 times 18 is 18, di ba? Try natin si 2. Pwede, di ba? Kasi, 18 divided by 2 is 9. Sa 3, pwede ba siya? Pwede. At yun ay 6. Kasi, 3 times 6 is 18. Tama? How about 4? Hindi factor ni 18 si 4. E ang 5. Lalong hindi pwede si 5. Sa 6, pwede siya, di ba? At yun ay 3. Pero meron na tayong 3 at 6. Kapag ganun na naulit na, stop na tayo. So ang nailista nating factors ni 18 ay sina 1, 18, 2, 9, 3, at 6. Alright? Gets yun? Sa 27 naman tayo. First factors, 1, at 27. Sa 2, hindi pwede. Sa 3, pwede. At iyon ay 9. Okay? 4, hindi pwede. Hindi din pwede ang 5. How about 6? Hindi siya factor ni 27. Kaya, hindi din siya pwede. Ang 7 ba ay pwede? Hindi din, di ba? How about 8? Nope. Hindi rin pwede. 9? Pwede. Kaso, meron na tayo niyan. So, stop na tayo. Ang mga factors ni 27 ay sina 1, 27, 3, at 9. Yan, nailista na natin ang lahat ng factors ng 18 na 27. Ang next na gagawin natin, which is the last step, ay tignan lang yung pinakamalaking factor na meron both kay 18 na 27. Sa makatwid, ang GCF ni na 18 at 27 ay 9. Okay? Sige, magsagot pa tayo ng isa. Dito, merong 3 numbers na sina 42, 28, at 56. Don't worry, okay lang yan. Kahit tatlo pa sila. Sige, simulan nating maglista kay 42. First set of factors is... 1 and 42 2 Definitely, factor yan ni 42 Pwede din i-divide by 3, di ba? Surely, hindi pwede sa 4 For sure, si 5 ay hindi factor ni 42 Kapag dinivide sa 6 ang 42 ay 7. Tama? Tapos, 7 at 6, di ba? E naulit na. Kaya, stop na tayo dyan. Alright? 
Next is 28. Alam na ang first set of factors. 1 and 28. Kapag 2, si 14 ang kapartner. Pwede ba si 3? Hindi pwede. E ang 4? Pwede. At sino ang kapartner niya? Tama, si 7. For sure, hindi pwede si 5. How about 6? Pwede ba? Hindi din. May 7 na tayo. Kaya, stop na tayo dyan. Last number is 56. First two set of factors ay sina? Pwede ba si 3? Hindi. E si 4? Pwede kaya? Yes, kasi 56 divided by 4 is 14. Okay? Kay 5? Certainly, hindi. How about 6? Clearly, hindi din pwede. Kay 7 kaya? Yes, kasi 56 divided by 7 is 8. Next is 8. E meron na tayo, kaya stop na tayo dyan. Okay? Sige, tingnan na natin. Kaya ang GCF ay 14. Okay? Gets na ba yan? Sige, bigyan ko kayo ng dalawang item na pang-exercise nyo. I-post nyo na muna itong video at kumuha na ng lapis at papel para makapagsagot kayo dyan. Kapag tapos na kayo at gusto nyo nang malaman kung tama ang mga sagot nyo, play nyo na ulit itong video. Okay? Galingan nyo ah! That's it mga kamatinik! Dyan na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sa susunod na video tutorial ay aaralin natin yung second way to find GCF. Okay po, Coach Mike. Aabangan ko po yan. Sigurado ako na meron kang natutunan sa video lesson na ito. Kaya naman, pwede bang pasubscribe? Paklik na din ng notification bell. At dapat all para ma-update ka kagad-agad sa bagong upload na lesson. Palike at pashare na din nito para tulad mo ay madami din ang matuto mula dito. Okay? Maraming salamat mga kamatinik. See you all on the next video. God bless. To God all be the glory.